అనంతపురం జిల్లాలో ఆయన పేరు చెప్తేనే అందరి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తేటి ఆర్ఓసీని స్థాపించిన తర్వాత పరిటాల రవి గారి చేతిలో ఒక ఆయుధంలా మారిపోయారు పోతల సురేష్ గారు అనంతపురం జిల్లాలో పరిటాల రవి గారు చంపించిన ప్రతి హత్య వెనుక మీ హస్తం ఉంది మొత్తం జిల్లాలో ఏదో ఏదైనా ఒక కుటుంబం నుంచి పోతుల సురేష్ ద్వారా కానీ ఉద్యమం ద్వారా కానీ మా ఇంట్లో పలాన మంచి అడ్రస్ లేకుండా మాయమైపోయాడని ఒక్క మంచిని మీరు చూపెట్టినా కూడా నేను అనంతపురం నడిబొడ్డులో టవర్ క్లాక్ దగ్గర సెల్ఫ్ హ్యాంగింగ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధం మద్దల్ చెరు సూరి గారి ఇంట్లో టీవీ బాంబు పెట్టిన విషయం కారణం నుంచి ప్రతి అంశంలో కూడా పోతల సురేష్ గారి హస్తమే ఉంది ఆయనే చేశారు అన్నీ కూడా రవి గారికి వ్యతిరేకులు అంటూ శత్రువులు అంటూ లేకోకుండా చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేశారు అని తమ శత్రువులు ఎవరైనా కూడా మహిళలకు ఎలాంటి హాని చేయకూడదు అనేది ఒక నినాదం పెట్టుకుంటారు మహిళల్ని మనం ఏం చేయకూడదు అనేసి విప్లవ భావాలను పక్కన పెట్టి ఆయన కూడా భూరిజావ పద్ధతిలోనే వసూళ్లకు పాల్పడేవారు అందరినీ బెదిరింపులకు పాల్పడి పెద్ద ఎత్తున వసూలు చేశారు పెద్ద ఎత్తున ఆస్తులను కూడా పెట్టారు ఆయన బ్లాక్మెయిల్ చేసి సంపాదించలేదు అంటారా చెప్తున్నా మీలాంటి వాళ్ళందరి పాపం నేను కట్టుకొని ఇక రెండు వేల నాలుగు వరకు ఒక తిరుగులేని సింహ స్వప్నంలా వెలిగిన పరిటాల రవీంద్ర గారికి రెండు వేల నాలుగులో ప్రభుత్వం మారితేనే ఇక కష్టాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అతను అండర్ గ్రౌండ్ వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోలేదు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు చమన్ గారు ఆయన ఎందుకు బలవంతంగా తీసుకెళ్లేకపోయారు మీ వెంట రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల నాలుగులో ప్రభుత్వం మారిన వెంటనే రవీంద్ర దగ్గరికి నేను మూడు ప్రపోజల్ తీసుకెళ్ళాను సస్తే చచ్చిపోతాం అంతకంటే ఏం కాదు మనం అంతా ఒక వర్గంగానే ఉందాము ఒకరి మీదకి మనం పోవద్దు మన మీదకి వస్తే మనం సహించొద్దు మనకు రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబానికి పులివెందల రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబానికి ఒకటే ఒకటి టార్గెట్ ఎంతో పెద్ద పెద్ద ధీరులను ఎదుర్కొన్న పోతుల సురేష్ గారు చీరాలలో ఒక ఆ మంచిని ఎదుర్కోలేకపోతున్నారు అంటున్నారు కారణం ఏంటి అంటే అప్పుడు నేను ఉద్యమ నాయకుని అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్నంత వరకు ఆ హిస్టరీ అంతా కూడా ఉద్యమ నాయకుని హిస్టరీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో నేను కూడా ఒక సాదా సీత నాయకుని తెలుగుదేశం పార్టీలో ఏది ఎలా చేయాలన్నది మా చేతిలో ఉంటుంది అంతా అధిష్టాన వర్గం చేతిలో ఉంటుంది మీ వ్యతిరేకులు ఎవరు చనిపోయినా ఆర్ఓసీ చంపింది అనేవారు మీ వాళ్ళని ఎవరైనా చంపితే ఎన్కౌంటర్ అనేవాళ్ళు ఏంటి అసలు అప్పట్లో ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ అది గొడవ అంతా కూడా పరిటాల రవి వర్సెస్ మదల్చెరు సూర్య వాళ్ళకు మాత్రమే ఉండేది అయితే వాళ్ళంటే కారు బాంబు కేసులో మీ 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 హస్తం ఉందని అప్పట్లో విమర్శించారు వాళ్ళు పరిటాల శ్రీరాములు ఎప్పుడైతే నాకు సైడ్ పార్టీ లేక పరిటాల శ్రీరాములు వచ్చాడు కమ్మ సామాజిక వర్గం రెడ్డి సామాజిక వర్గం ఇద్దరు లోపల ఎవరు ఎక్కువ మంది చనిపోయినారో లిస్ట్ చేయండి ఒకరు ఇద్దరు కమ్మలు ఎక్కువ చచ్చిపోయారు మీరు ఆయన ఒక కుడి భుజంగా పనిచేశారు కదా అంటే ఒక కుడి భుజంగా పనిచేసిన మీకే ఆ రోజు టికెట్ ఇవ్వడానికి ఎందుకు ఒప్పుకోలేదంటారు ఆయన అంటే సమాంతర పాలన ఉండకూడదు అని ఆయన ఏదన్నా ఒక డిస్కషన్ వస్తే ఫైనల్గా డిసిషన్ అడవిలో ఉన్నప్పుడు మేము చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక డిస్కషన్ వస్తే ఫైనల్ డిసిషన్ చేయాల్సింది రవీణ గారు చేయాలి ఇక్కడ కాబట్టి ఈ క్రమం లోపల ఈ తేడా వచ్చేసింది కాబట్టి ఏదైనా డిస్కషన్స్లో కానీ ఏదైనా సమస్యలు తీసుకునే దగ్గర కానీ ఈయన ఉంటే ఇబ్బంది అని ఆయన ఫీల్ అయినాడేమో దాన్ని ఆ జిల్లా నుంచి ఫుట్బాల్ లాగా తన్నే దాంట్లో ఆయన కూడా పాట అయ్యాడు జిల్లాని ఒంటి చేత్తో నడపడానికి ఆ చెయ్యి అయిందే పోతల సురేష్ గారు కదా పోతుల సురేష్ అంటే ఆర్ఓసీ కాదు అది ఆర్ఓసీ పోతుల సురేష్ గారు ఆర్ఓసీ కాదు రవి ఆర్గనైజేషన్ కమిటీ అనేవారు అందుకే నేను దినం దగ్గర చెప్తుంటాను మీరు నాకు ఎంతో చేశారు మీకు ఏం చేయలేకపోతున్నాను నేను అసమర్థుని శక్తిని క్షమించండి నన్ను ఏం చెప్తుంటాను ఎందుకలా పవర్ అయితే ఇచ్చేటప్పుడు ఇచ్చాం కదా పవర్ ఇస్తే మనకు అంత మంచి జరుగుతుందో ఇచ్చాము పవర్ తీసుకున్నంత పనిచేయించే బాధ్యత కూడా ఇప్పించినందు ఉండాలి కదా చీరాల నుంచి పోటీ చేయమంటే చేస్తారా లేదా హిందూపురాన్ని ఎంచుకుంటారా మీరు మేము ఖచ్చితంగా మా హిందూ పురాన్ని ఎంచుకుంటాము మామూలుగా అంటే ఏదైనా చీరాల ఇస్తామన్నా కూడా మాకు చీరాల వద్దు ఎంపీని అడుగుతాం ఇంకా చివరికి అధిష్టాన వర్గం ఏం డిసైడ్ చేస్తే అలాగే ఇస్తారేమో 
నిమ్మల కృష్ణప్ప గారు అలా కాయిస్తారేమో నిమ్మల కృష్ణప్ప మా మామూలుగా అంటే నిమ్మల కృష్ణప్ప రాజకీయ ఎరుగుదలలో మా త్యాగాలు ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి నిమ్మల కృష్ణప్పని అడగండి నువ్వు త్యాగాల గురించి ఎవరైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే పరిస్థితులు ఈ రోజు ఉన్నాయా లేవు లేవు కాబట్టి లేవు కాబట్టి ఎప్పుడో మీరు చేసిన త్యాగాల నిమ్మల కృష్ణప్ప గారు ఈ రోజు తన రాజకీయం ఎందుకు తొంభై తొంభై నాలుగులో నిమ్మల కృష్ణప్ప గెలవటానికి మా వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు చనిపోయారు ఆ ఎలక్షన్స్లో కాబట్టి నిమ్మల కృష్ణప్ప ఎదుగుదలలో మా మా త్యాగాలు ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా ఆయన మామూలు సీనియర్ లీడరు ఆయన రాజ్యసభ కన్నా పోవచ్చు లేకపోతే సీనియర్ లీడర్ కాబట్టి ఎమ్మెల్యే పోటీ చేసి మినిస్టర్ కావచ్చు ఎమ్మెల్యే సీటు కోసం కూడా అంటే మీకు నచ్చిన చోట మీరు కోరిన చోట అడుక్కునే పరిస్థితి వచ్చింది కదా అంటే పార్టీకి ఎక్కడ ఇష్టమైతే అక్కడ మిమ్మల్ని తరిమే పరిస్థితి వచ్చింది సమర్సుమా రెడ్డి అది కోరలు ఊడిపోయిన పాము మూల వండుకున్న పాము ఆ పామును బుట్టలో పెట్టుకుని తీసుకొచ్చారు అది బుట్టలో నుంచి కూడా లేదు హిందూపురం పార్లమెంట్ వద్దంటే హిందూపుర్ పార్లమెంట్ సీటు నాకు ఇవ్వకుండా వద్దని నన్ను ఇది మానిపిస్తే వ్యక్తిగతంగా పోతుల సురేష్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చచ్చిపోయినట్లే